Hace unos meses hice un vídeo en el que decía por qué no comprar un móvil reacondicionado si las piezas no eran originales o si eran de muy mala calidad. En este vídeo, chicos, creo que os traigo algunas herramientas que nos van a permitir saber qué piezas han sido cambiadas de estos móviles reacondicionados y además os voy a dar algunos consejos por si queréis comprar un móvil reacondicionado. No ser tan estricto de nunca lo compres, sino que algo que os ayude un poquito más a conocer si está en buen estado y qué es lo que debéis saber algunos consejos para comprar este tipo de iPhones. Así que vamos allá. Antes de nada me gustaría aclarar que hay principalmente dos tipos de iPhone reacondicionado. Aquellos a las que le llega al usuario, lo abre por algún motivo, no le gusta y sin que esté eh, sin ningún tipo de problema, lo devuelve a la tienda y como ya está abierto, muchas de ellas lo venden reacondicionado pero no tiene ningún problema. En este caso, lógicamente, el precio es más elevado y hay otro tipo de iPhone reacondicionado donde en el terminal se le estropea alguna parte, entonces lo que hacen es simplemente pues lo vuelven a vender pero con esa pieza cambiada. Muchas veces esta pieza puede ser original si en este caso el servicio que te lo repara es Apple, ya que las piezas originales de Apple no se pueden conseguir comprando por internet, sino que solo están autorizados los sitios de Apple para cambiar componentes originales y también pueden ser que estas piezas la cambien por modelos o tipos de piezas pues de menor calidad que aquí es cuando nos tenemos que preocupar así que el primer consejo de todos es preguntar a la tienda si estas piezas que se cambian son de buena calidad o en este caso son piezas generalistas que suelen ser de mucha menor calidad. Hay muchas tiendas que venden productos reacondicionados en España, por ejemplo Apple, Amazon, El Corte Inglés o por ejemplo también The Phone House que es una telefónica que existe aquí. Pero el principal motivo que tenéis que ver también y que influye mucho en la decisión y también en el precio sería la garantía. Lógicamente la mayoría de ellos nos van a ofrecer un año de garantía ya que es obligatorio, pero hay sitios que nos pueden llegar hasta ofrecer dos años de garantía como es el caso del corte inglés si no me equivoco y siempre está bien que nos ofrezcan garantía y si no lo dice explícitamente tendremos que preguntarlo porque esto es algo clave si nos llega y esa pieza que nos han cambiado vuelve a fallar tenemos que tener un servicio de garantía y en este caso tenéis que darle mucha importancia. Al igual que yo también le daría mucha importancia al estado de la batería del iPhone porque si es un iPhone que, que es antiguo y ya cuenta con una batería no muy sobrada, si imaginaos que viene degradada, entonces ya ese iPhone tendremos que cambiar la batería eh, pues cuanto antes y además estas baterías si no la cambiamos en Apple probablemente no sean originales. Así que cuando os llegue tenéis que ver los ciclos de carga del iPhone que he hecho un vídeo que os lo dejo en la descripción para saber los ciclos de carga o si no también hay programas que nos permiten eh, verlo de una manera muy sencilla así que también una vez nos llegue comprobar los ciclos de carga o si no en todo caso el estado de la salud de la batería del dispositivo y otra cosa que siempre recomiendo es ver qué piezas se le han cambiado a estos iPhone porque normalmente las tiendas los clasifican en grado A, grado B, grado C en función del deterioro que haya sufrido físicamente el dispositivo. Aún así, nunca en muy pocas ocasiones nos dicen las piezas que le han cambiado a los reacondicionados para que, lógicamente, sean reacondicionados, que funcionen bien, que esté visto esto por un técnico y luego que lo vendan al usuario final, al consumidor final, que seríamos nosotros. Pero nunca nos dicen la pieza y aquí os traigo un programa con el que podré saber la pieza que han cambiado esto no es una colaboración a mí no me están pagando por decir que os descarguéis este programa pero es el único que he encontrado para saber si las piezas son originales o no simplemente tenemos que descargar este programa os dejaré también el enlace en la descripción y una vez lo descarguemos vamos a poder conectando nuestro dispositivo al ordenador solo existe para windows es la mala noticia yo he tenido que bueno pues coger ahí el, el, el ordenador de mi padre insertar eh, mi iPhone y como veis el iPhone 11 Pro en este apartado pone que todo está correcto, lo único que hace es comparar el modelo original, el número de serie de todas las piezas originales y el número de serie que tiene actualmente. Lógicamente si hay diferencia significa que no es la original. Veis que a mí me parece que la cámara trasera ha sido cambiada y esto es correcto, os lo puedo decir porque 
yo normalmente yo llevaba el iPhone en la moto y un día se me rompió internamente un estabilizador y tuve que ir al Apple Store, me lo cambiaron de manera gratuita, pero sí es cierto que me cambiaron la cámara trasera y este programa lo ha detectado perfectamente. Es un ejemplo, pero eh, podría probar otro iPhone que tengo, en este caso que no se le ha cambiado ninguna pieza y lógicamente todo coincidiría bien. Os recomiendo realmente, si os compráis un reacondicionado, utilizar este programa cuando os llegue a casa para saber qué piezas le han cambiado en la tienda y por tanto si tenéis algún problema relacionado con esa pieza, saber que lógicamente no ha sido vuestro problema y que ya venía bueno, pues con este problema desde la vez que os mandaron el dispositivo. Creo que es algo muy útil. Y para terminar, yo siempre os recomendaré antes un producto de segunda mano con todas las piezas originales a un producto reacondicionado donde las piezas no son originales y además, bueno, pues pueden degradarse de una manera muchísimo más rápida que un móvil de segunda mano. Si podéis encontrar un móvil de segunda mano que no esté muy deteriorado con piezas originales, os lo voy a recomendar siempre muchísimo antes que un dispositivo reacondicionado que sí tenga pues piezas que no son originales y que realmente son de mala calidad. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido, espero que ahora que tenéis más datos sobre los móviles reacondicionados, en concreto de los iPhone, que no se pueden sustituir por piezas originales, a no ser, lo repito, que sean una Apple Store, pues os haya quedado un poquito más claro y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna idea relacionada con los iPhone reacondicionados, pues déjame en la descripción y yo encantado de investigarlo, que me encanta. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!